Ovo je video za vas, koji upravo razmišljate da se konačno aktivirate sa zdravim načinom života, a mislim na trening i ishranu. Ali vam to nešto i ne polazi za rukom. Pa eto, valjda se očekuje od mene da ja tu nešto kažem i prepomognem ako sam već pravio tolike rezultate u fitnessu. Možda vam se čini da je ovaj put do cilja dug i naporan, a brojni izgovori vam stvaraju teret na duži, na primjer, nemate dovoljno vremena, mrsko vam je, ne znate kako da se pripremate za obroke, možda nemate povjerenja u trenera ili ste zbunjeni zbog prevelikog broja informacija o ishrani i vežbanju. Znajte da u tome niste sami. U ovoj emisiji ja ću vam pomoći da savladate izazove i pronađete motivaciju za život kakav želite. Razjasnit ću vam u deset stavki šta je važno da pripremite i promenite kako bi se pokrenuli i bili u zoni zdravlja i dobrog osjećaja u svom telu. Ali to nije sve. Pripremio sam vam i nekoliko praktičnih savjeta za vas, a na kraju vas očekuje i mali poklon koji će vam pomoći da započnete svoj put ka cilju. Ne propustite ovu priliku da saznate više. Prva i najvažnija stvar je da imate svest o tome i da se pronalazite u ovom videu. Osim toga, treba da znate koje posljedice mogu da se dese ako se ne aktivirate. Statistike pokazuju da na svakih 5 kg viška je preduslov buduće bolesti. Za svaki kilogram masno tkiva, telo mora da stvori dodatne krvne sudove, što je opterećenje za rad srca, a tu je onda i povećan pritisak i svi rizici koji idu u paketu. Svakako, ako se aktivirate, ne samo što ćete se osjećati bolje u svojoj koži, nego ćete imati drastično više energije, produžit ćete sebi život i mladolikost. Naše telo je kuća naše duše, Zašto onda dozvolite da živimo u duševini? Druga stvar, da li želite da nemate rezultate i ostanete tu gdje jeste? Da li želite male rezultate ili da budu maksimalni rezultati? Treće, postavite sebi glavni cilj bez obzira na sve okolnosti. Hajde zamislite sebe kako želite da izgledate kao krajnji cilj. Zatim postavite kratkoročne ciljeve, bar jedan. Da pojasni, želite li da smanjite stomak i otarasite se suvišnih kilograma ili možda imate nešto drugo što želite da rešite? Naprimjer, da se osjećate bolje, snažnije, da imate trbušnjake, da izgledate dobro na leto, da se ne osjećate više istrpljeno i umorno, da dignete svoj imunitet i popravite zdravlje, da budete privlačniji i da lakše pronađete svoju drugu polovinu primjerada, da pobedite stres i tako dalje. Zatim uključite skromnost i postavite kratkoročni cilj. Naprimjer, hajde samo da se vidim u teretani. Ne razmišljajte puno, ne opterećujte se, ne čekajte da trenutak vlada sa vama, nego vi vladajte sa njim. Spakujte se i direkt u teretanu. Baš vas boli uvo što ne znate da vežbate, niti što niste spremni za to, Upišite se i samo idite od sprave do sprave i isprobavajte šta se na kojoj radi. Zar to nije odličan početak? Umjesto da se opterećujete što morate da skinete 20 kg, recite sebi, hajde da napadnemo prva 2 kg. E, tu ću vam ja pomoći i to besplatno. Javite se u poruci na Viber, a broj telefona je dole u opisu videa. Dobit ćete besplatno sistem ishrane i treninga za nedelju dana, Čisto da se pokrenete, pa da dođemo zajedno za početak do prvog kratkoročnog cilja. Vidjet ćete da i zdrava hrana može biti ukusna i da zdrava hrana može biti jeftinija nego što mislite. E onda ćete vidjeti kako se drastično bolje osjećate već za 7 dana. Bićete srećni i bolje ćete se osjećati. Plus imat ćete tehničku podršku putem SMS poruke na Vibe. Tako da, dragi gledalci, pomoći ću vam da ne budete više zbunjeni. Ja ću vas voditi kroz ceo taj period. A fotografije koje sam napravio u svaki specialitet će vas uveriti u to da hrana je i ukusna kako i izgleda. Vidjet ćete šta znači kad u sebe imate program. Želim sa ovim da vas uverim kako sve lako izgleda, a vi mislite da je to nedostižno. Četvrto, umjesto izgovora nema vremena. Recite naći ću vremena. Umjesto ne ide mi se u teretanu kažite hajde da krenem prvo da treniram kući. E, za takve ja imam vežbe i sa gumama. U opisu videa možete to da pogledate. 
umjesto mrskom je namjerno skočite i spakujte se i direkt u teletanu. Što kažu uzinat. <laughs> Pobedite sebe. Pokažite to sebi sada i odmah. Evo baš sad. Koliko vas što gledate ovu emisiju je spremno da se konačno obračuna sa samim sobom i svojim lošim navikom. Peto. Nađite prijatelja, drugaricu, bilo koga i motivišete jedno drugog. Odmah će se desiti da kada motivišete drugog, podsjećate sebe na isto i ovo je jako važno. Šesto, beležite sebe vežbe koje radite, koliko ponavljanja izvodite i obarajte rekorde. To će vas uveriti da napredujete i držat će vas u motivaciji. Sedmo, kratkoročni ciljevi treba da vam budu i ovog tipa. Odmah izbacite beli hleb, slatko i recite sebi počastit ću sebe sedmi dan, ali šest dana ću sebi dokazati da mogu da izdržim. Moj savjet je, ako sklapate jelovnik, ne mešajte ugljene hidrate sa mastima, jer jedinjenjem ugljenih hidrata i masti dolazi do povećanja triglicerida u krvi i automatski se gojimo. Ili nam se obustavlja proces skidanja masnog kila. Morate imati pet obroka, znači manje, a češće. Nikako jedan obrok ili dva, jer telo u strahu da više neće imati, taloži to sve u masno tkivo, odnosno rezerve. Zato neko kaže da mu se lepi čaša vode. Trenirajte dosledno, jako. Ako želite maksimalni rezultat, onda trenirajte jako. Ali za početak kratko do 30 minuta. I ponašajte se u skladu sa ciljem. Zato sam u početku i napomenuo da se sami zapitate kakav cilj imate, ako hoćete rezultat, onda se nemojte ponašati kao da ga nećete. Ne koristite u teretani mobilni telefon, nego završite prvo trening. Ako tek počinjete, dovoljno je par serija po mišićnoj grupi, a trenirajte cijelo telo u jednom treningu. Tako radite svaki dan. Vikend neka vam bude dan za odmor. Radite do otkaza, ne mislite što više trenira meto boljeg rezultata, nego trenirajte onoliko koliko vaše telo može. I uzmite u obzir da tek počinjete. Postepeno se treba povećavati opterećenje, nemojte odmah da trčite zbog toga što ste uvereni da svi koji su smršili su morali obavezno i da trče. Ne stvarajte sebi opterećenja i pritisak, jer je i ovo odličan start za početak. Razvijajte svoju motivaciju koliko i telo. Ne idite preko reda. Osmo. Ne zaboravite svoje kratkoročne ni dugoročne ciljeve i postavljajte ih uvek. To bi trebalo da bude vaša nova navika. Uvek po ustajanju iz kreveta ili pred spavanje zamislite sebe u novom izdanju. Ako ovo ne radite, garantujem vam da ćete odustati i da će vas motivacija napustiti. Postavljanjem ove pozitivne rutine stanje svesti prelazi u stanje posvesti i tada se stvari obavljaju u vašu korist. Pokušajte i vidjet ćete. Uspostavite relaciju. Želim, hoću i bit će tako. 9. Nađite neku odeću koja vam je nekada lepo stajala, da sada u nju ne možete da uđete. Okačite je na vidno mesto da vas posjeća kako ćete kroz par mjeseci ipak moći ponovo da je obučete. Kada zakopčate kajiš, zabeležite obavezno flomasterom ovaj, na, ko- na kojoj ste rupi, a onda ćete za 30 dana vidjeti kako te zabeležene rupe polako idu u prošlosti zaborav. Čete kroz to da više niste isti. To je ključ uveravati se svakodnevno da se krećete. I deseto, morate napraviti dnevni plan organizacije za sebe, kada radite, kada trenirate, kada spremate obroke itd. Samo sedite i upišite po tezama raspored dana, tada će u listi prioriteta biti i vaše zdravlje koje do sada nije bilo. Uzalud je trčati za vremenom, zarađivati, a gubiti zdravlje, pošto vam je zdravlje na zadnjem mestu, bar većini, jer ćete to sve u starosti dati na lekove. Vreme je da se malo trgnemo, ko ima decu mora biti odgovoran, jer odgovornost je ta što ćete biti zdravi u svoju decu, a ne bolesni, jer svaki roditelj treba svoje deti što duže to bolje. Ako vam je mrsko, setite se samo da više niste sami sebi najbitniji, ne budite sebiči, nego mislite na porodicu. U ovoj emisiji smo prošli neke od tačaka koje su dobre za motivaciju. Sa mojih dve decenije iskustva rada sa ljudima ja vam garantujem ako primenite ove stavke da ćete se osjećati bolje i nećete ostati tu gdje ste, nego ćete doći konačno do svog cilja. Ako neko od vas pokuša i uspe, neka piše u komentaru. Nije dovoljno samo čuti, a ne pokušati. Samo vam kažem, probajte 
ništa vas ne košta. Nadam se da sam bar nekog motivisao i osvestio da se pokrene. U sljedećoj emisiji ja ću vam pričati šta je motivisalo mene da se pokrenem kada sam pravio dužu pauzu u treningu nakon pobjede na prvenstvu sveta, a nekoliko godina netreniranja i nevođenja zdrave ishrane i mene je dovelo do gubitka forme i do gojenja, koje sam lako pobedio. Ali šta je to učinilo da se pokrenem sad, a ne juče, saznat ćete u narednoj emisiji. Motivišite i vi mene da pravim još emisija na temu fitnessa, klikom na dugme like i subscribe, komentarišite, pitajte, dajte sugestije i predloge, a ja ću vam vrlo rado odgovoriti. Šerujte kako bi i druge motivisali. Ja odoh na trening, a vi? <laughs> Vidimo se ubrzo u narodnoj emisiji. Veliki pozdrav!